নমস্কার অনলি হোমিওপ্যাথি চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর সৃজন চ্যাটার্জি হোমিওপ্যাথির বুনিয়াদ মেটেরিয়া মেডিকা আলোচনা পর্বে আজকের বিষয় অন্যতম নোসোড গ্রুপের একটি গুরুত্বপূর্ণ মেডিসিন কার্সিনোসিন দ্বিতীয় পর্বের আলোচনায় এই মেডিসিন সম্বন্ধে তথ্যমূলক বিশ্লেষণ করবেন ডক্টর সৃজন চ্যাটার্জি আসুন জেনে নিই ওনার মূল্যবান বক্তব্য নমস্কার ডাক্তারবাবু অন্ডি হোমিওপ্যাথি চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত জানাই কার্সিনোসিনের ডাইজেস্টিভ সিস্টেম সম্বন্ধে যদি বলতে হয় তাহলে বলতে হবে প্রথমেই কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ সিমটম এক হচ্ছে কার্সিনোসিন পেশেন্টের সেন্সিটিভ গাম আর সেন্সিটিভ টিথ খুব হয় তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন খাওয়ার পছন্দ করে আবার বিভিন্ন ফেজ অফ লাইফে সেই একই খাওয়ার অপছন্দ করে যেমন অনেক সময় আমরা পাই ডিজায়ার ফর ফ্যাট ফ্যাটি ফুড আইটেম সল্টি ফুড আইটেম সুইটস তারপরে হচ্ছে মিল্ক এরকম ধরনের খাওয়ার দুধ তৈলাক্ত খাওয়ার নোনতা খাওয়ার মিষ্টি খাওয়ার সেগুলো পছন্দ হচ্ছে আবার দেখা যায় কয়েক বছর পর সেই একই খাওয়ার অপছন্দ হচ্ছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সিমটম এছাড়া ডাইজেস্টিভ সিস্টেমে দেখা যায় প্রচণ্ড গ্যাস অম্বলে ভোগে এই গ্যাস এতটাই গ্যাসে ভুগছে যে খুব অস্বস্তিকর একটা পরিস্থিতি পড়ে এবং তার কোনো কজ কজেশন পাওয়া যায় না তার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না ইন্ট্রাক্টেবল কজ অ্যান্ড এক্সেসিভ ফ্ল্যাচুলেন্স আমরা বলি কার্সিনোসিন পেশেন্টের এছাড়া পেনফুল অ্যাবডোমেন পেন হয় প্রচণ্ড যন্ত্রণা হয় পেটে এবং কার্সিনোসিনের ফিচারে আমরা পাই সব সময় ক্যারেক্টার অফ পেন হলো ক্র্যাম্পিং পেন পেটটা কামড়ে ধরে আর আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সিমটম যেটা আমরা বলি সেটা হচ্ছে যে কার্সিনোসিন পেশেন্টের এই মুখে গামে টুতে যেমন বললাম সেন্সিটিভ জ্বালা করে এই প্যালেট বা টাগড়ায় খুব জ্বালা করে এবং স্পেশালি এই গরম খাওয়ারে প্রচণ্ড জ্বালা করে এরপর যদি আমরা কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেম সম্বন্ধে বলতে চাই যেখানে হার্ট আর ব্লাড ভেসেস ইনভলভ সেখানে দেখা যায় সেই একই কনস্ট্রিক্টিং নেচার অফ পেন মনে হচ্ছে কেন চেপে ধরে আছে বুকটা চেপে ধরে আছে আচ্ছা এক্সেসিভ প্যালপিটেশান উইদাউট এনি ইন্ট্রাক্টেবল কজ হয়তো সে কোনো টেনশান অ্যাংজাইটি কিছু করছে না কিন্তু তার অত্যধিক প্যালপিটেশান শুরু হলো বা কোনো সত্যি কোনো টেনশান অ্যাংজাইটিতে সে ভুগছে সেখান বা কোনো ভয় ভীতি কিছু পরিস্থিতি ডেভেলপ করেছে সার জন্য তার এক্সেসিভ প্যালপিটেশান ডেভেলপ করেছে এটা আমরা কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমে পাই রেসপিরেটারি সিস্টেমে আমরা যেখানে লাং ইনভলভ সেখানে আমরা পাই যে তার শ্বাসকষ্ট হয় এবং সেই শ্বাসকষ্ট সমুদ্রে গেলে আরাম হয় সমুদ্রের পারে গেলে এই একই সিমটম আমরা মেডোরিনাম বলে আরেকটি নোসর আছে সেখানেও পাই আবার যেহেতু কার্সিনোসিনের ফিচার সমস্ত অপোজিট কন্ট্রাস্টিং ফিচার আমরা পাই অনেক সময় দেখা যায় কার্সিনোসিন পেশেন্টের সমুদ্রের পারে গেলে শ্বাসকষ্ট বেড়েও যায় কমেও যায় বেড়েও যায় বিভিন্ন পেশেন্টের বিভিন্ন রকমের কন্ট্রাস্টিং সিমটম বা ফিচার আমরা কার্সিনোসিন নামক নোসোটে পাই এরপর যদি ইউরোজেনিটাল সিস্টেম নিয়ে ডিসকাস করতে হয় তাহলে বলতে হবে ইউরোজেনিটাল সিস্টেমে আমরা অ্যালবুমি নিউরিক হিমাচুরিয়া বলে একটা জিনিস আছে সেটা আমরা পাই তার মানে কি তার মানে যদি আমরা এই পেশেন্টদের ইউরিনকে কালচার করি বা রুটিন এক্সামিনেশান এবং মাইক্রোস্কোপি এক্সামিনেশান করি তখন দেখা যাবে তাতে ব্লাড আসছে মানে আর বিসি পাওয়া যাচ্ছে এবং প্রোটিন পাওয়া যাচ্ছে অ্যালবুমিন পাওয়া যাচ্ছে অনেক সময় নেফ্রাইটিস নেফ্রোটিক সিনড্রোম আরও আরও অনেক এই ধরনের ইউরোলজিক্যাল কমপ্লেনে দেখা যায় কার্সিনোসিন একটি গুরুত্বপূর্ণ ওষুধ লোকোমোটর সিস্টেমের কথা যদি বলতে হয় তাহলে বলতে হবে লোকোমোটর সিস্টেমে কার্সিনোসিন পেশেন্টের আমরা ট্রেমলিং পাই পেন পাই বিভিন্ন ধরনের আর্থারাইটিক ডিফরমেন্স যেমন অস্টিও আর্থারাইটিস তারপরে রিম্যাটয়েড আর্থারাইটিস সেরোনেগেটিভ পলি আর্থ্রোপ্যাথি এই ধরনের আর্থারাইটিক কমপ্লেনে কার্সিনোসিনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে যদি অন্যান্য সিমটম করবোরেট করে সেখানে দেখা যায় যে অনেক সময় 
মাসল ফ্যাটিগ হচ্ছে মাসলে নামনেস আছে টিংলিং সেনসেশান নামনেস আছে তারপর সেখানে গরমে আরাম হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় যে র্যাপিড মুভমেন্টে অ্যাগ্রামেশান হচ্ছে অনেক যদি খুব দ্রুত সে চলাফেরা করছে তখন দেখা যাচ্ছে যে পেন বেড়ে যাচ্ছে আবার কন্ট্রাস্টিং ফিচার সেই একই অনেক সময় দেখা যায় গরমে অ্যাগ্রামেশান হচ্ছে র্যাপিড মুভমেন্টে অ্যামিলোরেশান হচ্ছে এই ধরনের কন্ট্রাস্টিং ফিচার আমরা কার্সিনোসিনে পাই কার্সিনোসিন পেশেন্টে স্কিন সম্বন্ধে যদি বলতে হয় তাহলে গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো তথ্য বলার আছে কার্সিনোসিন পেশেন্টকে আমরা অনেক সময় চিহ্নিত করতে পারি তাদের প্রচুর পরিমাণ বডির মধ্যে মোল থাকে মানে তিল থাকে এবং সেই মোলগুলোর কিছু কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক থাকে সেগুলো অনেক সময় খয়েরি রঙের হয় অনেক সময় বেগুনি রঙের হয় অনেক সময় সেই মোলগুলোতে চুল গজায় হেয়ারি মোল বডি ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য ফোরমোস্ট সিমটম অফ কার্সিনোসিন আর অনেক সময় এই মোল এতই বেশি যে বড় অদ্ভুত লাগে যে সারা গায়ে এত মোল জমালকি করে এবার অনেক সময় দেখা যায় যে প্রচুর পরিমাণে মুখের মধ্যে ব্রণ হয়েছে এবং সেই ব্রণ কিছু কিছু ভ্যারাইটি ব্রণ কিছু কিছু প্যাপুলাই রাপশান কিছু কিছু পাস্টুলাই রাপশান মানে কিছু কিছু জায়গায় পাস ফরমেশান হয়েছে কিছু কিছু জায়গায় স্কারিং হয়ে গেছে এবং তার সঙ্গে যদি এই ধরনের মোল থাকে তাহলে আমরা কার্সিনোসিনের কথা ভাবতে পারি কার্সিনোসিনের যদি জেনারেল মোডালিটি সম্বন্ধে বলতে হয় তাহলে সেই একই বক্তব্য সেটা হলো অনেক সময় দেখা যায় ঠান্ডায় আরাম হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় ঠান্ডায় আবার অ্যাগ্রাভেশান হচ্ছে তারপরে দেখা যায় অনেক সময় সি শোরে অ্যাগ্রাভেশান হচ্ছে আবার সি শোর বা সমুদ্রের পারে গেলে অ্যামিলিয়েশান হচ্ছে তার সিমটমগুলো বাট ইন জেনারেল বলা হয় কার্সিনোসিন পেশেন্ট মোস্টলি আমরা পাই চেম্বারে পাই এবং মেটিয়া মেডিকাতেও পেয়েছি যে বৃষ্টি দেখতে বা বৃষ্টি ভেজা সেইগুলোতে কার্সিনোসিন পেশেন্টের অ্যামিলোরেশান হয় কার্সিনোসিন পেশেন্ট বৃষ্টি পছন্দ করে লাভ অফ রেন বলে একটা কথা আছে প্লুভিও ফাইল বলে একটা কথা আছে লাভ অফ রেন সেটা আমরা কার্সিনোসিনে পাই এছাড়া কার্সিনোসিন পেশেন্টের কোন কোন সময় সিমটমের অ্যাগ্রাভেশান হয় ওয়াইল্ড আন্ড্রেসিং ওয়াইল্ড স্পিকিং ওয়াইল্ড লাফিং যখন বাড়িতে গিয়ে হয়তো সে জামাকাপড় চেঞ্জ করছে জামাকাপড় ছাড়ছে সেই সময় তার চর্মরোগ হয়তো তখন বাড়ছে বা স্নানের পরে দেখা যাচ্ছে অনেক সময় চর্মরোগ বাড়ছে ইচিং বাড়ছে যখন কথা বলছে যখন হাসছে তখন দেখা যাচ্ছে তার নানান ধরনের অ্যাগ্রাভেশান আসছে এবার এই কার্সিনোসিন সম্বন্ধে তো আমরা অনেক কিছু জানলাম কার্সিনোসিনের নানা রকম ফিচার সম্বন্ধে জেনারেল ডিসকাশান করলাম সিস্টেমিক ডিসকাশান করলাম এবার যদি কার্সিনোসিনের পজিটিভ ডায়াগনোসিস মানে কার্সিনোসিন দোবই কোন কোন কেসে এই নিয়ে যদি একটু আলোচনা করা যায় তাহলে বলতে হবে কয়েকটা পয়েন্ট যেমন বলা হচ্ছে ফ্যামিলি অ্যান্টিসিডেন্ট মানে যদি ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে দেখা যায় ক্যান্সার আছে টিবারকুলোসিস আছে তারপরে পার্নিশিয়াস অ্যানিমিয়া আছে আগের দিনই বলেছিলাম পার্নিশিয়াস অ্যানিমিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ রোগ যেখানে ভিটামিন বি টুয়েলভ ডেফিসিয়েন্সি হয় ডিউ টু ডেফিসিয়েন্সি অফ ক্যাসেলস ইনট্রেন্সিক ফ্যাক্টার এই ক্যাসেল ইনট্রেন্সিক ফ্যাক্টার বলে একটা ফ্যাক্টার আছে যেটা আমাদের অনেক সময় দেখা যায় স্টমাকের ইনারমোস্ট লাইনিং সেগুলো নষ্ট হয়ে যায় এই ধরনের রোগে সেখানে ক্যাসেল ইনট্রেন্সিক ফ্যাক্টার জেনারেট করে না ক্যাসেল ইনট্রেন্সিক ফ্যাক্টার জেনারেট করে না বা কম থাকায় ভিটামিন বি টুয়েলভ অ্যাবজর্পশান কম হয় এবং ভিটামিন বি টুয়েলভ অ্যাবজর্পশান কম হওয়ার জন্য পার্নিশিয়াস অ্যানিমিয়া ডেভেলপ করে এই পার্নিশিয়াস অ্যানিমিয়াতে আমরা অনেক সময় দেখা যায় হাত পা ঝিনঝিন করছে বডি উইক হয়ে যাচ্ছে খিদে হচ্ছে না শরীর দুর্বল হয়ে যাচ্ছে তো এই রকম পার্নিশিয়াস অ্যানিমিয়া যদি কোনো পেশেন্টের থাকে বা কোনো পেশেন্টের ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে থাকে তাহলে ডক্টর ফোবিস্টার যিনি কার্সিনোসিনের অলমোস্ট বলা হয় কার্সিনোসিন ইন্ট্রোডিউস করার জনক আমাদের মেটিয়া মেডিকাতে তিনি বারবার বলেছেন কার্সিনোসিনের কথা তোমরা ভাবতে পারো এছাড়া যদি কোনো পেশেন্টের হুপিং কাফ নিউমোনিয়া এগুলো যদি হয়ে থাকে ছোটোবেলায় বা ছোটোবেলায় প্রচুর পরিমাণ রোগে ভুগেছে ইনফ্ল্যামেটারি ডিসঅর্ডারে ভুগেছে যেমন 
হয়তো তার একই পেশেন্টে নিউমোনিয়া হয়েছে ব্রঙ্কাইটিস হয়েছে মিজুস হয়েছে মামস হয়েছে এই ধরনের নানা রকম ইনফ্লামেটরি ডিজর্ডারের পেশেন্ট ভুগেছে তাহলে আমরা কার্সিনোসিনের কথা ভাবতে পারি আবার কার্সিনোসিন যেমন কন্ট্রাস্টিং ফিচার কোনো পেশেন্টে যদি দেখা যায় যে এরকম পাই যে আমরা জিজ্ঞেস করলাম ছোটোবেলা থেকে আজ পর্যন্ত ভারী অসুখ কিছু কিছু ভুগেছো তো হচ্ছে ছোটোবেলা থেকে আমার কোনো রোগী হয়নি মানে কোনো সিগনিফিকেন্ট পাস্ট মেডিকেল হিস্ট্রি যদি না থাকে পেশেন্টের তাহলে সেটাও কার্সিনোসিন সিলেক্ট করা একটা অন্যতম সিমটম এছাড়া অ্যামিলিয়রেশান অ্যান্ড অ্যাগ্রাভেশান অন সি সাইট সেই একই ব্যাপার অনেক সময় সমুদ্রের পারে গেলে তার ভালো বোধ করছে সব কিছু হতে পারে তার খিদে হতে পারে তার আর শারীরিক যন্ত্রণা হতে পারে মানে আর্থারাইটিক কমপ্লেন হতে পারে তার ডার্মাটোলজিক্যাল কমপ্লেন স্কিনের চুলকানো হতে পারে তার মুড ডিজর্ডার্স অনেক ধরনের সাইকেট্রিক পেশেন্টের দেখা যাচ্ছে যে অ্যামিলেশান ইন সিসাইড সিসাইডে যতক্ষণ উনি ছিলেন ততক্ষণ খুব ভালো ছিলেন আবার কন্ট্রাস্টিং ফিচার অনেক সময় দেখা যায় সিসাইডে যতক্ষণ ছিলেন ততক্ষণ ওনার শারীরিক কমপ্লেন মানসিক উত্তেজনা সেগুলো যেন খুব বেশি ছিল যখন উনি অন্য জায়গায় চলে গেলেন সি সাইড থেকে দূরে চলে গেলেন তখন দেখা যায় যে সেই কষ্টগুলো তার কমে গেল এগুলো আমরা কার্সিনোসিনে পাই এছাড়া যদি পেশেন্টদের জেনি পেক্টোরাল পজিশান ডিউরিং স্লিপ মানে একদম নি এলবো সে যখন শুচ্ছে যেন দেখা যাচ্ছে যে হাত আর কনুই একদম পুরো ঠেকে যাচ্ছে সেই রকম যদি পেশেন্টের ফিচার পাওয়া যায় তাহলে আমরা কার্সিনোসিনের কথা ভাবতে পারি এটা আগে বলেছি আগের এপিসোডে যে আবার কার্সিনোসিনের আরেকটি ফিচারও পাই আমরা তারা কার্সিনোসিন পেশেন্ট একদম সোজা হয়ে শুয়ে হাত মাথার উপরে রেখে শোয় এর এগুলোর কারণ কি এই যেমন জেনু পেক্টোরাল পজিশান অফ স্লিপ এটা হচ্ছে মেডোরিনাম বলে আরেকটি নসর তাতে পাই আর সোজা হয়ে শুয়ে মাথ হাতায় হাত মাথায় রেখে শোয়া এটা আমরা পালসেটিলা বলে একটি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ মেডিসিন আছে পালসেটিলা নাইগ্রিক্যান্স বা পালসেটিলা নুট্টালিয়ানা তাতে পাই তাহলে কার্সিনোসিন কার্সিনোসিন যেমন ক্যান্সার মায়াজম আমরা বলি ইস দ্য ম্যারেজ অব অল মায়াজমস কার্সিনোসিনের তেমনি অনেকগুলি ওষুধের লক্ষণের সংমিশ্রণ পাই আমরা কার্সিনোসিনের মধ্যে তাই কার্সিনোসিনে বিভিন্ন ওষুধের যা মোডালিটি মানে অ্যাগ্রাভেশান অ্যামিলোরেশান তা যেন কার্সিনোসিনের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে এছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট কার্সিনোসিন সিলেকশানের যে যখন অনেকগুলো হোমিওপ্যাথিক ওষুধ যেগুলো ইন্ডিকেটেড সেগুলো দেওয়া হচ্ছে কিন্তু ওষুধগুলো কাজ করছে না হোয়েন ওয়েল সিলেক্টেড রেমিডি ফেলস টু প্রডিউস অ্যান ইমপ্রেশন উইথ এ ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ ক্যান্সার মানে যেখানে ফ্যামিলিতে ক্যান্সারের হিস ক্যান্সারের কোনো হিস্ট্রি আছে সেটা প্যাটার্নাল সাইড হতে পারে ম্যাটার্নাল সাইড হতে পারে বা নিজের হতে পারে তাহলেও আমরা কার্সিনোসিনের কথা ভাবতে পারি যদিও অনেক ডাক্তারদের মতে যে যখন একটা পেশেন্ট অ্যাক্টিভ ক্যান্সারে ভুগছে তখন কার্সিনোসিন সিলেক্ট করার আগে ভাবনা চিন্তা করে কার্সিনোসিন সিলেক্ট করো এবং কার্সিনোসিনের যে ডিফারেন্ট টাইপ যেটা আমরা অলরেডি আগের এপিসোডে বা এক নম্বর এপিসোডে বলে দিয়েছি কোন টাইপটা সিলেক্ট করবে সেটা বুঝে সিলেক্ট করো এবং অবশ্যই তার পোটেন্সি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা থাকতে হবে যে কোন পোটেন্সিতে বা কোন মাত্রায় সেই ওষুধটা আমরা মানুষের শরীরে বা রোগীর শরীরে আমরা প্রয়োগ করব এছাড়া ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস হিসেবে যদি কার্সিনোসিনের কথা আমরা ভাবি যে কি কি ক্লিনিক্যাল কন্ডিশানে কার্সিনোসিনকে আমরা চিহ্নিত করব যদি দেখা যায় বিভিন্ন অ্যালার্জিক কন্ডিশান মানে টিউবারকুলার কন্ডিশান অ্যালার্জিক রাইনাইটিস কিছুতেই ভালো হচ্ছে না হাঁচি হয়ে যাচ্ছে সকালে ঘুম থেকে উঠেই ডাক্তারবু আমার হাঁচি শুরু হয় আর সে ঠিক হয় না বা দেখা যাচ্ছে যে অ্যান্টি অ্যালার্জি খেয়েও সেই হাঁচি কমছে না আর সেখানে যদি অন্যান্য সিমটম কর্পোরেট করে তা আমরা আমরা কার্সিনোসিনের কথা ভাবতে পারি এছাড়া অনেক পেশেন্টদের দেখা যায় রিটায়ার্ডেড লার্নিং অনেক অটিস্টিক পেশেন্টদের আমরা চেম্বারে পাই তাদের লেট ইন লার্নিং টু ওয়াক লেট ইন লার্নিং টু স্পিক মানে ডেভেলপমেন্টাল ডিলে আছে স্পিচ ডিলে আছে সেখানে কার্সিনোসিন অভূতপূর্ব রেজাল্ট দেখায় অনেক অটিস্টিক পেশেন্টের মধ্যে যাদের মধ্যে প্রচণ্ড মানসিক এবং শারীরিক অস্থিরতা 
আমি নিজে দেখেছি আমার চেম্বারে তাদেরকে কাসিনোসিন সিলেক্ট করে তারা উইদ ইন আ ডে অর টু তারা যেন অসম্ভব শান্ত হয়ে গেছে কি করে সেটা সম্ভব সেটা আমি জানি না কিন্তু এই রেজাল্ট আমরা পাই এছাড়া বিভিন্ন অটিস্টিক পেশেন্ট বিশেষ করে বলা আছে যেখানে মঙ্গলিজম বা ডাউন সিনড্রোম যেখানে ট্রাইজোমি টোয়েন্টি ওয়ান আমরা জানি একটা জেনেটিক ডিফেক্ট সেখানে কার্সিনোসিন ভীষণ ভালো কাজ করে অবশ্যই কোনো অটিজমকে কার্সিনোসিন রিভার্স করে দিতে পারবে না কারণ সেটা জেনেটিক ডিসঅর্ডার কিন্তু তাদের বিভিন্ন ধরনের সাইন সিমটম এবং ক্লিনিক্যাল কমপ্লেন যেমন দেখা যাচ্ছে লেট ইন লার্নিং টু ওয়াক টু স্পিক বা টু রেসপন্ড তারপরে সেইগুলো যেন খুব সুন্দরভাবে কার্সিনোসিন কভার করল এবং তারা যেন আস্তে আস্তে রেসপন্ড করতে থাকলো ইন এ পজিটিভ ডাইরেকশান আমি আমার পেশেন্টদের মধ্যে দেখেছি অটিস্টিক বাচ্চাদের বহু অংশে কার্সিনোসিন প্রেসক্রাইব করার পর তাদের সিজার ডিসঅর্ডার মানে অ্যাপিলেপটিক সিজার হচ্ছে সেগুলো কমাই যেতে দেখেছি এছাড়া যেখানে দেখা যায় যে ইন্ট্রাক্টিভল কজ অফ স্লিপনেসনেস ইনসোমনিয়া যেখানে বিশেষ করে বাচ্চাদের এবং বয়স্কদের যাদের দেখা যাচ্ছে যে কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না যে ঘুম কেন আসছে না সে সেখানে কার্সিনোসিন একটি গুরুত্বপূর্ণ মেডিসিন আমাদের হোমিওপ্যাথিক মেটিয়া মেডিকা বা ফার্মাকোলজিতে যেখানে খুব সুন্দরভাবে কভার করে এবং আমরা অভূতপূর্ব রেজাল্ট পাই আজকের এই পর্বে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ কার্সিনোসিন সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম ডক্টর সৃজন চ্যাটার্জি স্যারের কাছ থেকে আজকের এই প্রতিবেদন যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন নতুন নতুন ভিডিও আপডেট পেতে বেল আইকানটি প্রেস করবেন এবং শেয়ার করবেন যাতে আরও অনেকে এই রকম ভিডিও দেখতে পায় যদি বিস্তারিত আরও কিছু জানার থাকে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করতে পারে নমস্কার